Hello， 大家好，欢迎来到元泰与元太太的频道，我是 Daisy。今天我们不潜水，我们来了解一下气瓶。因为我们来到澳洲之后，发现呢，澳洲跟台湾的潜水习惯不同。因为在台湾，潜点跟潜店的距离比较方便，可以租气瓶，因为就是都在潜点附近。但是在澳洲，潜店跟潜水的地点比较遥远。所以，为了在澳洲方便潜水，我们都会购买自己的气瓶。所以，今天我们就要来探索一下，到底澳洲常用的气瓶不同的规格，然后还有重量跟优缺点。那我们等一下就交给元泰帮我们测试。这些就是我们平常在使用的气瓶。然后最左边的话，这只是十五公升，一般在潜大深度的时候用的。然后再来是。这只这只十二升，这只是一般休闲潜水的时候在用的。那这两只的话呢，这这两只是七公升，是我自己在练习侧挂的时候用的。然后最后在最旁边的这两只铝瓶，也是一般休闲潜水的时候用的。那你们有发现，除了这些气瓶大小和材质之外，有两个不同的点，就是它的。阀门、帽，这种是可以拆开、可以装有或是定的。那这一只是不可以的。那相对的，在选自己在挑选的时候啊，就要注意你自己的调节器是哪一种。那在欧洲的时候，会发现这种十二升的时候，会看见这一种左右两种不对称的。这种是侧挂的，这个也会出现在十二升的气瓶上面，所以自己在挑选的时候，这些都是要特别注意的。然后现在我们来测试一下比较常使用的十二升铝瓶和钢瓶的重量。那在过程中，我们会去记录不同的大数，它的不同的重量是多少。感谢元泰帮我们刚刚测试，然后这就是我们出来的数据。根据我们刚刚的测试结果，铝瓶在陆地上的重量是比钢瓶重，但相对的，它在水中的浮力比较大，所以在水中更容易操作。相对的，钢瓶在陆地上的重量是比铝瓶轻，它在水中的浮力比较小。所以钢瓶也可以啊、呃、当做配重的一种，所以大家可以根据自己的潜水习惯，看你要选择钢瓶还是铝瓶。谢谢大家的观看，如果喜欢我们的影片的话，记得订阅、按赞、加分享，拜拜。